специально для тех, кто будет делать вот эта вот шайба, которую мы точили дюралевой. Она одевается, потом заваривается на диаметр 20 мм. Ну, соответственно, дальше брать все протачивать, шлифовать и делать шпонпас. Вот такая вот штука получилась. Аргоном варили. Кондукторные втулки и направляющие, чтобы соединить две половинки, новые изготовленные. Все, вот я картерину подсаживаю на нее, посадил. Дальше я вот через эти отверстия, через вот эти все крепежные, все это намечу керном и расточу. Расточу это все и потом лишнее, вот это вот, вот это вот все лишнее, потом окна, вот это вот, под домик, это я все потом буду выбирать. Вот чтобы накернить отверстие сделать, вот такой вот керн специальный, заостренный на 7. Тут же видишь, нужно еще шпильки сделать эти стежные. Вот пруток нашел, который калится, порезал их. Завтра будем резьбу резать, калить потом. Пескоструить надо еще, чтобы они были нормальные. Не все быстро. Специально для самодела, чтобы поднять настроение, вот это у нас имитатор коленвала. Вот это у нас вторая половинка. Вот это вот расточенные направляйки у нас. Две, на которые садятся эти половинки. Ну и соответственно берем и все это дело садим. Попадаем на направляйки. Ну и все. Все сидит. Оп. Самодел вот с 0,5 мотора. Вот он тут. В таком, в принципе, неплохое состояние. Единственное, вот здесь косяк. То есть его только прессовать. Надо, не надо, отправить тебе. Самодел, смотри, вот еще вариант зажигания. Видишь, вот это вот стандартное дребедение у нас, которое под датчик холла. И мы вот ее катим, 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 бах. А тут второй такой же датчик приварен. Ну, фрезеровали специально на делительной головке, чтобы видно было это. Чтобы попасть 180 градусов вот эти вот. Четко. Ставишь, грубо говоря, один датчик, вот этот колокол, вторую катушку. Там без разницы на какой цилиндр подключать и все будет работать.